vlog. So, today ang ipapakita natin, ito yung mga bagong parating natin na upuan na imported. So, marami na kaming variants na upuan, pero nagtagdag na kami ng add-on para sa mga sasakyan na maliliit. Basically, itong upuan to, perfect siya sa mga uh, Starex, uh, mga Kia Carnival, uh, Honda Odyssey. Kasi yung mga maliliit na, na van, I think, or sa mga Grandia. For example, may Toyota GL ka, uh, instead of you buying an uh, Elite or a Super Grandia, pwedeng GL ang bilhin mo, tapos kakabitan mo na lang ng dalawang two captain seats na uh, tulad dito. So, papakita ko sa yung mga function niya. Unang-una, ang nakakatuha dito, meron siyang lagaya ng cellphone. So, cellphone mo, pwede mo siyang i-shoot dyan, sakto siya. Tapos, may cup holder siya dito sa gilid. Na pag binaba mo, meron siyang dalawang lagay na cup holder, tapos babalik mo. On the other side, uh, ang makikita natin, eto hindi ko alam sa pa to eh, pero siguro um, uh, branding lang yan. Next is the heater, which is hindi naman natin lagi ginagamit sa Pilipinas to. Itong isa, massage. Ito yung lagi sasabing tawag gusto nila massage. Pero ano yung massage yun? So, totoo lang, nasa, ila, nasa back lang eh, lower back lang. Para lang siya nag-vibrate. So, for me, hindi rin siya ganun kakailangan. Pero meron. So, may mga taong, hindi, basta gusto ko may massage. Yung massage yun, for personally, hindi siya ganun ka uh, okay na ina-expect nyo para sa mga bahay na massage yun, umaakit baba. Hindi siya ganun. Tapos, this one is the fun. Itong blue na to, kasi... May lumana ba siya para mga, ito mga butas na to, may lumana ba siya dito ng mga parang hangin. So, again, kung tatay mo ako, importante ba o hindi? For me, hindi siya ganun ka importante, pero para lang masabing meron, pinapakita namin. So, next na order namin from abroad, i-delete na namin tong tatlo na to. I don't think na importante siya, pero uh, back to, ano, back to the upuan na to. Kung makapansin nyo, bakit mas mahaba tong portion na to? kumpara dito, ang isa sa mga reason niyan, kasi pag mababa ka ng van, uh, for example, you have a, a two-door van, a uh, Starrex na lang. Pag imagine mo mahaba to, every time na bababa ka ng upuan, nakaharangan ka pa. Compared to ito, pagkababa mo, ganun lang, palabas ka na. Ito isa, mas mahaba, then ito yung nasa left side. Yung next upuan mo, which is sa right side, mas mahaba din yung isang a uh, portion niya. Mas maikli rin yung labas ng pinto. Tapos we also have the adjustable. Which, this one is recline. So, power din siya. Itong recline na to. So, tingnan natin hanggang up to saan yung higa niya. Teka, huwag lang ako madapa. Pero, pakita ko lang muna sa inyo hanggang saan siya. Teka, nakakalaglag na yung feeling ha. Pero, ah, Teka. Okay, hanggang dito na lang muna ako. Pero feeling ko sa ganda to. Next, ang papakita ko yung sa footrest. Ito. Naangat ko na yung sa footrest. So, nire-review ko lang to para bago nyo, mga interesado dito, bago nyo palang, bago pala kayo bumili, mas minimize na yung question nyo. So, ito siya. And then, basically, teka ha. Kahawak na ako dito. Abante ko lang itong upuan na. Ah. Okay. So, ito yung pinakahiga niya. So, hindi ako nakahiga sa pinaka iba ko dahil baka tumaubo ko. Pero, pag nakakapit naman siya sa kotse, nakalock na siya. So, pag iangat ko na siya, ito siya. And then, lalagay ko na siya sa pinaka komportable yung higa na lagi natin ginagamit. Kasi lagi tiyata ng tao, pwede pa siya higang-higa? Pwede naman eh, pero hindi mo naman lagi ginagamit yung higang-higa dahil meron na nakaupo sa likod mo. Not unless, pag yung van mo, ginawa mong two-seater lang talaga. For example, Starrex mo. Gusto mo lang malawag yung legroom mo. Tapos gusto mo higang-higa. I think perfect itong ano. Perfect itong pwede mo gamitin yung sagad niya. Pero isang normal, hindi ka man nag-recline na ganyan eh. Uh, usually, ang, norm, ang recline mo is... Teka komportable pa to. Hanggang dito I would say komportable. Pero pagka binaba mo pa, itong level na to, naghahanap na ng unan sa batok. Kaya may dinadevelop kami ng Eurotex foam para sa mga regular na kotse na may headrest na pag nilagay mo sa may batok mo, salong-salo, hindi ka magkaka-problema. 
lalabas na yung products namin before this uh, before mid November. So abangan niyo guys para sa mga regular na kotse kasi pag naka-regular na kotse ka hindi mo naman gusto magpa-customize sa amin ng upuan. Nabibitin ka lang daw sa headrest mo yung product na yun lalabas namin. It's a collaboration project project with uh Eurotex Foam. So ito yung putras niya, ito yung bababa na siya. Tapos meron siyang saksaka ng USB port. So pag may cellphone ka, um imbis na magcha-charge ka pa sa auto sa mga gilid, itong upuan na ito meron na. Tapos itong button na to para sa ito, sw swiveling ito ayan o. Hindi ko lang ma-swiveling yun dahil hindi naka-lock yung, yung ano niya, yung pinaka uh, sa flooring yung bracket. Pero ang purpose niya, pwede ka mag-swivel. So ito yung, ito yung ano to, uh, button na to Button or lever ang tawag nito. So guys, uh, pakita ko ulit sa inyo yung design na to So ang ganda ng design niya. So pwede siyang uh, all black, pwede siyang beige, or anything na color na i-request yun na gagawa namin pero itong handle na to uh, fix siya sa color black kasi yan yung pinaka accent design niya so guys if you're going to be interested with our seats na ito, you can call our office office at 3411-5858 or message us through IG or Facebook may sasagot ka agad so price of this one ito na lagi tiyatanong one pair of this is 290,000 ito po ito so Uh, people will say mahal, people will say mura. Again, the price kasi parang we don't control the price kasi this one is imported. Parang ini-import lang natin and then parang whatever yung landed cost natin, we have to put our markup. That's why uh, ito siya. So if you're interested guys, uh, call us lang and then we'll entertain you more para lang malaman niyo pa more details about this. Seat. So guys, thank you for watching our video and always remember, Jesus loves you and God bless.